আমার সন্তানের ভালোর জন্য আমার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমি সব সময় এই সবের কাজের বিপক্ষে আমি মানে নামটাও আমি উচ্চারণ করতে আসলে আমার কাছে খুব খারাপ লাগে যে আমি কেন এটা বলবো আজকে আমার সন্তান হয়ে গেছে যেখানে আমি আট বছর লুকিয়ে সংসার করার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছে আজকে আমার কেন সেখানে আমার সন্তান নিয়ে কেন হবে না কত বড় ভুলে সম্মুখীন যে আমি আমার সন্তান নিয়ে আমি সংসার করতে পারবো না যে দুটো কথা সাকিব বলেছে আমার ভুল সম্পর্কে বলেছে সে দুটো কথা আমি ক্লিয়ার করে দিই এক কথায় সেটা হচ্ছে যে সেলি নামে যে মেয়েটা কি গৃহ পরিচালকে বলা হয়েছে এটা আসলে সাকিব জেনেও কেন এই কথা বললেন আমি বলতে পারবো না তবে এইটুকু আমি ক্লিয়ার করতে চাই সেলি আমার মা আমরা চার ভাই বোন তার মধ্যে উনি একজন আমার সেই বোন কারণ আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমাকে যখন একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া লাগবে সেই টিচিংটা নাকি উনি আমার করে দিয়েছেন সেই সময় থেকে আমি তাকে চিনি সুতরাং হয়তো বা ধর্ম সূত্রে সে হয়তো বা মুসলিম কারণ আমরা পাশাপাশি বাসায় থাকতাম সেইখান থেকে আমি তাকে আমার পরিবারের একটি অংশ জানি আমার বড় বোন আমার মাকে যতটা আমি আপন কাছে ভাবি সেলি আপু আমার কাছে সেই রকম আপন এবং কাছে এখন যদি টাকার ক্ষেত্রে কোনো কথা আছে তাহলে আমি আমার মাকেও বলি যেহেতু সে ডায়াবেটিসের মানুষ একটা মানুষের চলার জন্য কিছু দরকার সেটা হয়তো বা আমি হাত খরচ হিসেবে দিই আপুকেও বলি যে আপু আপনি যেটা লাগে আপনি নিয়ে নিয়েন তো উনি আমার গৃহ পরিচালিকা নন আর ওই দিনটা যে ঘটনাটা হয়েছিল আমার মাও থাকতেন কিন্তু মা যেহেতু বাবা মারা যাওয়ার কারণে মা একটু পূজা পাল বা মানে ধার্মিক ব্যাপারটা খুব বেশি অগ্রসর যার কারণে আমার একটা পূজার কারণে দশ দিনের জন্য মা বগুড়া গেছেন আর আমি তো ইনসিডেন্ট যে ঘটনাটা হয়ে গেছে আমি মাকে আনবো বা আনাতে পারবো ওই সুযোগটা আমার হয়ে উঠিনি যেহেতু বগুড়া থেকে কোনো ফ্লাইটের ব্যবস্থা নেই আমাদেরকে আসতে হয় গাড়িতে করে আদারওয়াইজ রাস্তায় ফ্লাইট ধরে আসতে হয় তো এইরকম অপ্রস্তুত হইলে তো অনেকটা সময় লেগে যায় সময় সাপেক্ষ তাহলে তো আমি সবকিছু রেডি করে যেতে পারতাম আর তিন স্ট্যান্ডে হতো না আর সেলিয়াপু আমার সাথে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাজি বাই যেতে হয়েছে সেলিয়াপু টিচার নাই আর আমি ওই অবস্থাতে আমার বাচ্চাকে আমি ক্যারি করার পরিস্থিতিতে ছিলাম না আমার বাচ্চা যেহেতু ওই মুহূর্তে হাঁটা শেখেননি তাকে ক্যারি করতে হবে টোটালি এয়ারপোর্টে আর আমাকে এয়ারপোর্ট দুটা চেঞ্জ করতে হবে একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং একটা ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট আর একটা ইনফরমেশন দিই আমার বাচ্চা মানে কোনো কলকাতার ক্লিনিকে হয়নি আমার বাচ্চা শিলিগুড়ি যেটাকে আপনারা খুব বেশি ভালো চিনবেন দার্জিলিং ওইখানে কিন্তু আমার বাচ্চা একটি ক্লিনিকে হয়েছে আর আমি কিন্তু সেই দার্জিলিং এই ডাক্তারটা দেখাতে গিয়েছিলাম এখন পেপার্স নিয়ে চাকির যে কথাটা তুলছেন পেপার্স আমি অবশ্যই সবাইকে দেখাবো যদিও এটা মানে মেয়েদের একটি ইন্টারনাল ব্যাপার আমি খুবই লজ্জা বোধ করছিলাম ফার্স্ট টাইমে কিন্তু পরিস্থিতি এখন যেহেতু আমাকে নিয়ে আসছে আমি অবশ্যই সেই পেপার্সটা দেখাবো এবং আমি চাইবো আমার ডাক্তারের সাথে যদি কেউ কথা বলতে চাই আমি সেই ডাক্তারের নাম্বার বা ডাক্তারের কথা বলার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি খুবই শ্রদ্ধীয় একটা ছোট ভাই ওকে আমি যথেষ্ট পরিমাণ আদর করি কারণ সে আমার একটি দিদি ডাকে আমার একটি প্রোগ্রামে আপনারা বাংলাদেশের একটি প্রোগ্রামে দেখেছেন সে ভীষণ এক্সাইটেডমেন্ট থেকে বলছেন যে আমি ওগুটির সাথে কাজ করবো একটি টাকা রেমানেশন নিব না তো এইটা শুধুমাত্র আমি তার যথেষ্ট পরিমাণ সিনিয়র একজন আগে আমাকে সে অসম্ভব সম্মান করে রেসপেক্ট করে হয়তো বা আমার কি বলবো দর্শক জনপ্রিয়তা থেকে তার হয়তো বা এক্সাইটমেন্ট যে আমি দিদির সাথে একটু কাজ করতে পারবো সেই সুবাদ থেকেই দুর্গাপুজোর একটা ফটোশুট ছিল সে বলেছিল দিদি আমি কি এটা করব তো আমি বলেছিলাম ঠিক আছে যদি আপনি করেন কোনো প্রবলেম নাই যাচ্ছে কিন্তু এটা আমি মনে করব যে এই কথাটা উঠিয়েছেন না জেনে না বুঝে আমি মনে করব তার একবার মানসিক ডাক্তার দেখানো দরকার কারণ সাত বছরের মেয়েকে যেমন আমরা বাচ্চার মা হিসেবে কখনোই চিন্তা করতে পারবো না এটা সম্ভব না মানে এটা ন্যাচারালি সম্ভব না যেমন বাপটিকে নিয়ে আমাকে দিয়ে ঘিরে কথাবার্তা বলাটা এটা আসলে ন্যাচারাল ভাবে সম্ভব না আর আমি কেমন নিয়ে কিরকম নিয়ে মিডিয়াতে কতদিন ধরে আছি এটা ছোটখাটো দর্শক থেকে শুরু করে সবাই জানেন অপু বিশ্বাসের ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কি এখন বাপটিকে ঘিরে কথাটা কে বলতেছে কেন বলতেছে আমার মনে হয় যে সে আসলে বলেও বুঝে উঠতে পারেনি কেন বাপটিকে নিয়ে কি কথাটা বলছে আমি আবারও বলতেছি বাপটি আমার কাছে অত্যন্ত আদরের একটি ছোট ভাই আমি ওকে অসম্ভব পছন্দ করি আর সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের বাজি মন্তব্য যে করার চেষ্টা করুক আমার মনে হয় যে একটু মন্তব্যটা যেন একটু শক্ত মজবুত হয় এই চিন্তাটা করে যেন করে আমি হয়তো বা ওই রকম বেশি বড় যুক্তি তর্কে যাবো না এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে 
কারণ যুক্তি তর্কে আমি এই মুহূর্তে যেতে চাচ্ছি না যদি আপনারা আমাকে কন্ট্রাক্ট করে পাচ্ছেন না গত দুই দিন ধরে আমার কাছে খুব খারাপ লাগছিল আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমি আপনাদের সাথে জাস্ট যোগাযোগটা মেনটেন করলাম যাতে আপনারা আমাকে ভুল না আপনার কোন পদক্ষেপ বা আপনার তরফ থেকে কোন আমার আমার তরফ থেকে একটি কথাই আমি পার্সোনালি বলবো যে আমার বাচ্চা আছে সংসার কেন নষ্ট হবে যেখানে আমি আট বছর লুকিয়ে সংসার করেছি যেখানে আমি আট বছর লুকিয়ে সংসার করে সিনেমাও করেছি ও আরেকটি ব্যাপার ইনফরমেশন দিই সেটা হচ্ছে উকিল বলেছেন যে অপু ইসলাম খান কেন অপু ব্যবহার করেন না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি বলি আমার বিবাহ সূত্রে আমার সময় সীমা ছিল আট বছর সেখানে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম যেখানে আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে ইজিলি পা ফেলে যেতে পারতাম না সেখানে আমি আমার পাসপোর্ট খাতা কলম ব্যাংক বিমা এগুলোতে আমি কি করে আমার নামের স্পেলিংটা চেঞ্জ করতে পারি যেখানে আমার শারীরিক ভাবেই আমি তাদের সাথে ইজিলি বাসায় ঢুকতে পারিনি সেখানে পেপার্স আমি কি করে আমার নামটা চেঞ্জ করি গেল আট বছরের কাহিনী এবার আসেন আমার বাচ্চা সূত্রে দেড় বছর বাচ্চা সূত্রে দেড় বছরের মুহূর্তে তখন আমাকে আমার হাজবেন্ডের তরফ থেকেই বলা হয়েছে যে যতটুকু নাম হিডেন করা যায় এমনকি আমার বাচ্চাকে ইন্ডিয়া থেকে আনানো আমার অনেক প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল যেখানে আমার হাজবেন্ডের অনেক ডকুমেন্টস লাগছিলেন সে কিন্তু কিছুই আমাকে পাঠাননি তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ওপর ইসলাম খানটা ব্যবহার করতে পারিনি কিন্তু আলটিমেটলি যখন আমাকে সিজারিয়ান যেতে হয়েছে তখন আমার ডক্টর বলতেন যে না এখন বেবি সূত্রে তোমাকে নামটা উল্লেখ করতে হবে তখন আমি আমার উপর ইসলাম খান এবং সাকিব খান রানা নামটা আমি উল্লেখ করেছি যে সূত্রে আমার বাচ্চার তাকে যে ক্ষেত্রে বের হয়েছে আব্রাহাম খান জয় এই এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এপ্রিলের দশ তারিখে বের হয়ে থাকি একটি নামের সাথে কিন্তু আমার কিছু কাগজপত্র আছে আমার কিছু ব্যাংক আছেন আমার কিছু প্রপার্টি আছেন আমার পাসপোর্ট আছেন আমার আইডি কার্ড আছে যেগুলোতেও কিন্তু আমাকে নামটা চেঞ্জ করতে হবে না হলে কিন্তু আমি অ্যাপ্রুভাল না তার জন্য কিন্তু সময় সীমা দরকার এবং আমার স্বামীর সহযোগিতা দরকার সুতরাং আমি এই ব্যাপারটাকে আসলে ভিত্তিহীন মনে করতেছি যে এটা কোনো অযৌক্তিক একটি কথা আমার কাছের মানুষ পাশের মানুষ সবসময় আমাকে